Aber ich habe ja gelernt, wer heiß anfassen kann. Ne? Oh, jetzt kommt. Ein Spruch aus der Küche. <lacht> wer nicht heiß fassen kann, kann auch nicht heiß lieben. Ne? Richtig. So, wir kochen heute einen gebackenen Blumenkohl mit einem rote beete humus und dazu machen wir einen kleinen Rohkostsalat. Vielleicht kannst du schon mal anfangen, von dem Blumenkohl die Blätter abzumachen. Klar. Weil den schieben wir im Ganzen in den Ofen. Klingt auf jeden Fall jetzt schon mal sehr lecker. Ich bin gespannt. Es ist quasi ein pflanzliches Rezept. Du kannst auch ruhig das kleine Messer nehmen. Ja, das sieht doch mal besser aus. Einmal so rein, genau, bevor die Finger ab sind. <lacht> Hast du Angst? <lacht> ich habe keine Angst, um übrigens willen. <lacht> Aber Prävention. Ne? Ja, genau. Wie bist du zum Sport gekommen? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil du bist ja eigentlich gelernt Hotelfachfrau. Ja, tatsächlich, genau. Und ich war auch in der Küche in meiner Ausbildung und ich habe es geliebt, obwohl alle immer totale Panik vor der Küche hatten. Ehrlich? Ja. Kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> Ähm, ja, aber ich ähm, habe genau Hotelfachfrau gelernt und habe dann auch studiert danach. Ja, mein Studium habe ich dann damit finanziert, dass ich erstmal nur in einem Fitnessstudio am Empfang gearbeitet habe. Und dann habe ich einfach noch zusätzlich eine Ausbildung gemacht und eine Weiterbildung und Lizenzen. Und so ist es dann sukzessive immer mehr geworden. Genau. Und so bin ich im Sport gelandet. Habe dann irgendwann gedacht, ich mache das jetzt nur noch. Das ist ja so ein bisschen so, wie sagt man immer so schön, das Hobby zum Beruf gemacht. Das ist eigentlich ein Spruch, den ich überhaupt nicht mag. Ich auch nicht. Es hört sich immer so schön und positiv an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünschte mir manchmal, genau noch dieses Hobby zu haben. Weil das ist halt dann irgendwann nicht mehr ein Hobby. Das ist dann wirklich so, du bist irgendwie nur noch im Fitness. Und dann fehlt einem halt genau dieses Hobby. Es ist toll, es hat seine Vorteile, aber es hat halt auch, finde ich, zum Teil Nachteile. So, so. genau. Den tun wir bist rein. Bist du zufrieden so? Sehr gut. So rum. Genau. Und wir geben im Moment erstmal nur ein bisschen Salz drüber, weil das zieht die Feuchtigkeit raus. Und das kommt dann bei 160 Grad in den Ofen. Sehr gut. Ich habe schon Hunger. <lacht> das geht mir eh nicht. Ja. Aber ich kriege beim Kochen tatsächlich selber auch immer Hunger. Ne? Für mich ist das meine Art zu meditieren. Da komme ich bei runter, da kann ich mir ein paar Gedanken machen, noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich finde es super. Soll ich den machen? Genau. Wie hättest du den denn gerne? Ich hätte den gerne einmal die Enden, die so ein bisschen angetrocknet sind, schon mal abschneiden. Ja. Und dann einfach so relativ fein Scheiben. runterschneiden, genau. Sellerie ist ja nicht jedermanns Sache, ne? Ich glaube, da spalten sich die Geister. <lacht> Soll das alles zusammen da rein? Genau. Ich habe die Möhre hier einmal geschält und dann reiben wir die hier rein. Ich bin ja auch kein Fan davon, dass man immer irgendwelche Dressings zusammenrührt und dann drüber gibt. Ich mag das tatsächlich lieber, wenn man ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Essig, so hat man unterschiedliche Geschmacksaromen. Ja? Man hat nicht immer dasselbe auf einmal. Ne? Das finde ich eigentlich ganz spannend dabei. Das finde ich gerade aber auch bei so Bowls oder sowas gut, wenn du einzelne Dinge einzeln angemacht und dann miteinander kombinierst. Ne? Vollkommen richtig. Find Magst du den Apfel da ja. rein? Wobei Bowls sind ja für mich auch so ein Phänomen. Ne? Ist das beim Sport ist das doch bestimmt ähnlich. Was ist ja. auf einmal so die Trendübung? Und es gibt ja so Trends wie Hula Hoop oder Crossfit. Ne? Crossfit finde ich zum Beispiel super. Ich habe selber auch die Trainerausbildung gemacht. Gibt es für Crossfit eine extra Trainerausbildung? Ja. Weil du schon anders arbeitest, also da sind ja Elemente aus dem olympischen Gewichtheben dabei, ja. aber auch aus dem Krafttraining und du hast schon andere Krafteinleitungen und Belastungskurven als im klassischen Krafttraining zum Beispiel oder halt im klassischen olympischen Gewichtheben. Okay. Ich bin ja eher der Typ, so, ich muss mich manchmal zwingen, dass ich überhaupt was mache ja. und wenn ich dann darüber nachdenke, dass für manche Leute so die größte Challenge ist, zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Rest Days hintereinander. Das ist ja kaum zum Glauben eigentlich. Ja. Ne? Das ist ja immer diese tricky Geschichte. Ich glaube, heutzutage leben wir einfach zu sehr in diesen Extremen. Ne? Ganz oder gar nicht Mentalität haben ja super viele. Aber wenn es dann in so ein Ding geht, so von wegen, ich muss eigentlich schon um 14 Uhr 20.000 Schritte haben, dann geht das wieder in so eine Schiene, die halt sehr gefährlich ist. Ne? Das glaube ich. So, den Apfel haben wir ja gerieben. Ja. Jetzt habe ich den Kohlrabi dazu geschnitten. Damit der Apfel nicht so braun wird, machen wir direkt Zitrone dran. Ja. Und dann machen wir dazu ein bisschen Koriander. Bist das du, kommt auch rein, der genau, Rund. Das ich kannst liebe du auch Koriander. Klein schneiden. Ich wollte gerade fragen, bist du Team Koriander oder bist du Team Gemüse? Das weg? ist wie, wie Stangensellerie. Du hast bei dem Stay Fit Programm von 1 und 1 und von uns auch mitgemacht. Ja, es war ein sehr lustiger Dreh. Mit Julian, Axel und mit Mo. Wer ist am diszipliniertesten? Äh, für Julian war es zu früh am Morgen. Oh. 
Er war der Erste und auch der Erste an dem Tag. Und äh, wir durften feststellen, dass er morgens noch nicht so gerne aktiv ist. Da war die Hüfte noch sehr steif, was man ja auch im Video sieht. Ähm, ja, aber die waren alle sehr, sehr nett, sehr zuvorkommend. Und ich meine, sportlich sind sie ja alle, sonst wären sie ja nicht hier. Ne? So, das sieht schon super bunt aus hier. Mhm. Richtig gut. Wenn du den Ingwer auch in, versuchst, mal in kleine Würfel zu schneiden. Ja. So, wir machen Salz, Pfeffer da natürlich dran. Also wir haben den Blumenkohl, der ist vorgegart. Wir haben den eingepinselt mit Sojasauce und Honig. Dann haben wir ein bisschen Harissa drüber gemacht, was man auch schon tatsächlich gut riecht. Mhm. Und jetzt noch ein bisschen Sesam drüber gegeben. Das kommt jetzt wieder in den Ofen. Das Ganze wird ein bisschen karamellisieren und richtig gar. Und dann haben wir eine ganz tolle Geschichte. Und dazu machen wir nämlich jetzt unseren roten beto -Humus. Lecker. Ja, es ist schon noch, ne? Mist. Aber ich habe ja gelernt, wer heiß anfassen kann, ne? Oh, jetzt kommt. Ein Spruch aus der Küche. <lacht> wer nicht heiß fassen kann, kann auch nicht heiß lieben, ne? Richtig. So, wir nehmen genau als Basis wie beim ganz normalen Humus die Kichererbsen. Ja. Dann musst du da Knoblauch haben. Habe ich. Ordentlich. Ja, eine halbe Zehn. <lacht> Drei Stück. So, dann etwas Petersilie. Dann haben wir Tahini. Du hast auch schon Kochbücher geschrieben, oder? Vier. Vier mittlerweile. Stück. Wie sind so die Themen oder wie bist du dazu gekommen? Ich versuche, normale Rezepte zu machen, aber sie in gesunder umzuformen. Das, was ich sowieso selber esse, einfach halt auch niederzuschreiben. Genau. Wir geben noch ein bisschen Sesam hinzu. Weil wir den Humus mit rote Beete machen, geben wir noch ein bisschen Meerrettich hinzu. Kannst du die einmal halbieren? Ja. Und dann machen wir ein bisschen Salz dran. Ein bisschen Salz. Ja, das ist immer das so. Das ist der ne? Koch. Das ist immer ganz witzig, wenn ich zu Hause bin. Ne? Meine Mutter kocht und dann macht die so. Ja. Und dann sag ich so, das schmeckt doch noch nicht. Mach mal einen richtigen Löffel dran. Ne? Ja. ja, weiß ich nicht. <lacht> so, ein bisschen Zitrone. Und noch ein bisschen Olivenöl. Damit das Ganze ein bisschen das schlotziger ist wie mit wird. Das ist ne? Einfach rein damit. Läuft. Gibt es auch nicht zu wenig von oder zu viel. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht super aus. Füllst du das hier auf diesen ja. wunderschönen Teller? Mach ich. Obwohl für manche wäre die Farbe vielleicht jetzt sogar abschreckend, ne? So, für den Salat rösten wir jetzt noch ein paar Walnüsse. Dann haben wir die knackigen noch dazu. Die streuen wir schön da drüber. Also geröstete Nüsse sind ja auch über dem Porridge, finde ich das auch mega. Schmeckt noch mal ganz anders, als wenn man die da einfach so drauf packt. Ich weiß gar nicht, warum Porridge so lange gebraucht hat, um wieder in zu sein. Oh, ich lieb's. Das ist etwas, was ich auch immer essen kann. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, wenn du es immer noch Haferschleim nennen würdest, dann wird es wahrscheinlich ja, keiner essen. Ne? Nicht so sexy. <lacht> Für den Crunch. Ja. Immer ein bisschen Liebe zum Schluss. Natürlich. <lacht> Biggest Loser. Das war bestimmt auch. Wie viele Staffeln hast du gemacht? Vier. Vier Staffeln? Ja. In meiner letzten Staffel, das war die Jubiläumsstaffel, habe ich sämtliche Rekorde aufgestellt mit meinem Kandidaten. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Das wäre aber auch ein super passendes Rezept gewesen. Duftet mega. Durftest du in der Küche auch mal Teller anrichten, als du ja. da warst? Ja. Ja. Und hinterher sauber machen. <lacht> Was ist, war der einprägendste Satz? War das noch, der, der Rand gehört dem Kellner? Ja, oder? genau. <lacht> ah, du hast so, oh, einen Spiegel. Ja, du Sehr das, gut. Ein schönes Dröschen. Dann wollen wir mal probieren, was wir da gekocht haben. Auf jeden haben. Fall. Mit Zeit. Mmh. Was fehlt bei dir noch? Mmh. <lacht> Mmh. Sehr lecker. Super lecker. Ja. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, mir Super auch. Super cooles Gericht bei rumgekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich esse weiter. Richtig süß. <lacht>